，打包开始就开车喝。嗯，好看了、啊，这些都是最新的设备。如果引进，可以放很多、嗯。白衣衫，嗯，老样子。好的，嗯，真幸运啊，白衣衫，这杯是施皮特格最后一杯了，班子也八年加级了。是吗？谢、嗯、了、啊。也可以这样说，高投入如果可以换回更多患者的生命的话，这个投入就是值得的。嗯，哇，对我这就过去。你好，你好。嗯。你走路能不能看着点？对，对不起，对不起，对不起，我这杯还没喝，我赔给你吧。不用。抱歉，先生，先生，我把钱赔给您吧。我说了不用了，那个豆子不一样，说了你也不懂。先生，先生，先生，这是咖啡的钱，这杯咖啡没有喝，赔给您，我赶时间，抱歉啊。哎喂，你们做推销的眼里只有钱吗？抱歉，抱歉，抱歉。那个路口写的清清楚楚。你弄洒我的咖啡，还找警察？警察不是我叫来的，处理好自己的事儿吧。我赶时间，抱歉。这车是你的呀？哎，是。不好意思、啊，我刚才就买了杯咖啡，就停了五分钟。都像你这么干，五分钟路还走不走？哎，哎，哎，哎什么哎？赶紧把车开走。哎，好。打幺零了吗？路上。看我来，我是医生。我也是医生。卖医疗设备的不算医生，让。必须马上送医院。等一下，他是孕妇又有心衰，这种病情很复杂，你一定要等到救护车来，不然移动的过程中出现意外怎么办？你瞎吗？看看路况，等救护车到早就一尸两命了。你等一下，越是这种时候越要冷静。我知道你是医生，你可以救他。如果在移动的过程中，哪怕一根小血管爆裂了，到时候真的是一尸两命。我是同山医院心外科的医生，你现在必须听我的，让开！不能带他走。喂，你好，我是同山医院的医生，你的女儿在桃江路路口晕倒了。你不要着急，你告诉我你女儿多大，她怀孕多久，有没有什么心脏类的病史？主动脉窦瘤。好，我知道了。啊，不，你不要来这儿，你马上去同山医院的急诊中心，我把她送在那儿。好，听到了吧？主动脉窦瘤，不管我们动不动她，这个主动脉窦瘤随时有可能破裂，待在这儿就是死。必须送医院。喂，徐医生，我马上送一个主动脉窦瘤的孕妇去医院，你准备一下。好。林志啊，他食物中毒的症状基本上已经缓解了啊，但是还要需要再观察二十四小时。嗯，好。哎，对了，那个谁今天要来了吧？来了吗？啊，还没有。护士长，白竹在路上遇到一个主动脉窦瘤的孕妇，我们安排一下接诊。好。分诊吗？我是急诊的江山，我们要收一个主动脉窦瘤的孕妇。对，请你准备心电监护、吸氧和平床。一毫克肾上腺素浸推。不掉了。
白竹啊，这哪位啊？不认识。白竹，你也在啊？这就是那个患主动脉窦瘤的孕妇是吧？是、啊。情况怎么样啊？情况已经稳定了，还要等彩照结果。啊。对了，介绍一下，白竹。我知道。急诊科代理主任陆吗？没礼貌。陆主任你好。哎，你是？我是小燕，抱歉我来迟了，路上遇到这个患者。洛桑大学附属医院回来的肖燕，啊，欢迎你，肖医生。这也太帅了！要不是我坚持，患者现在还躺路边呢。行，都赶紧去忙吧。这哪像个医生啊！国外回来的，跟咱们不一样。你们看，主动脉窦瘤已迫入右心室，随时有可能因心衰而猝死。看到了吧？要不是及时送到医院，现在就已经是一尸两命了。好，我承认，这一次你的选择是对的。承认就好。但是在不知道患者病史的情况下，贸然的移动患者，某种程度上来说，就是在拿别人的性命做赌注，是一种极其不负责任的行为。所以下次如果我还是遇到类似的情况，我还是会坚持我的选择，也是作为一个医生该有的选择。所以是真的硬吗？结果的正确并不代表程序的正义。医生的正义就是治病救人。患者现在没事，两位赶紧去换衣服吧。说的我倒想看看那新来的女医生了。有什么好看的？都是一个鼻子两个眼。你这么一说，我就更想看了。有些人觉得自己失宠了。失什么宠啊？以前不管喜欢也好，讨厌也好，大家讨论的都是他。但你看看今天，大家讨论的都是肖叶。他不再是所有人的焦点，失宠了。那没关系，反正我们家白竹在我眼里永远都是焦点，是中心。说曹操，曹操就在啊。她就是新来的女医生了，还挺漂亮的，绣花枕头一个，确实挺好看。哎，你有点赤裸裸了。我看只有你把她当成了中心和焦点吧。齐源，你是不是有想法呀？人家人长得漂亮，又是从国外回来的，一看就是好医生啊。什么好医生啊？啊，兼职卖医疗设备的医生，这你也敢信？他要是去救患者，两百块钱能解决的问题，他不得让患者掏两千啊？算什么好医生？你好，接着说啊。哦，他不是在说你，就是在说他。哎，你别说了，请你不要再继续发表有辱我名誉的言论了。我只是实事求是。没错，今天我身上确实装了几本产品介绍书。我之前呢，虽然一直在洛桑大学的附属医院工作，但后来。我去了西亚做无国界救援，那里接触不到先进的设备，但是现在 EICU 都是最顶尖的设备。我想了解一下我未来的工作环境，这有问题吗？没有问题，完全没有问题啊。还有，今天早上我跟这位白医生是第一次见面，我并不知道门口那辆违规停的车是您的，我也为今天早上不小心碰洒你的咖啡跟你道歉。但如果白医生你是一个这么记仇、小心眼的医生，您之后可以随时来找我。但请你停止发表不实言论。是这样的啊，刚才徐医生说你是个好医生，我否定了，因为在我心中，好医生只有一个标准，他是否可以治病救人。很可惜，在抢救王晴的过程中，你不算是一个合格的医生，有问题吗？我是不是好医生，不是你说了算。